നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻസും സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐ യു സി എൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഐ യു സി എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഐ യു സി എൻ രൂപീകൃതമായത് ശരിക്കും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സംഘടന എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഐ യു സി എന്നെ പറയാം ശരിക്കും ഐ യു സി എൻ അല്ല പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ യു സി എൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ യു സി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രൂപീകൃതമായ വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് ഐ യു സി എൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐ യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് അതെല്ലാമാണ് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതും നേരിട്ട് നേരിട്ടതും വംശം തന്നെ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതും ഇനി ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജീവികളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പേജസിനെ പിങ്ക് പേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഏറ്റവും സിവിയർ ആയി ഇപ്പം എൻഡേഞ്ചേർഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആ ഒരു മുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സ്പീഷീസിനെയാണ് ഈ പിങ്ക് പേജസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ യു സി എൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രൂപീകൃതമായി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും ചോദിക്കാം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നും ചോദിക്കാം ഇവർ പ്രസിദ്ധി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പേജസ് ആണ് പിങ്ക് പേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈഗർ ആണ് അതായത് കടുവ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള വംശ നശിച്ചു പോയ ഒരു സസ്തനി എക്സ്റ്റിങ് മാമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കസ്തൂരി മാനാണ് അതിനെ മസ്ക് ഡീർ എന്ന് പറയും കസ്തൂരി മാൻ ഓക്കെ ഇനി മോറീഷ്യസ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോഡോയാണ് അതും പ്രീവിയസ് ആണ് ഡോഡോ പക്ഷി മോറീഷ്യസ് ദ്വീപിലായിരുന്നു അപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ വംശനാശം സംഭവിച്ചത് സഞ്ചാരി പ്രാവാണ് അടുത്തത് വംശനാശം സംഭവിച്ച വേറൊരു കാട്ട് സീബ്ര ഇനമാണ് ക്വാഗ ക്വാഗ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കുറച്ച് ജീവികളുടെ പേരാണ് മലബാർ വെരുക് അതുപോലെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് അതുപോലെ വരയാട് ഓക്കെ മലബാർ വെരുക് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് വരയാട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു മൃഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കടുവയാണ് എക്സ്ട്രിങ് ടൈ പോയ വംശനാശം നേരിട്ട ഒരു സസ്തനി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കസ്തൂരി മാനാണ് മോറീഷ്യസ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പക്ഷി ജീ പക്ഷികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പം വംശനാശം നേരിട്ടു അത് ഡോഡോ പക്ഷികളാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരി പ്രാവ് അതുപോലെ കാട്ട് സീബ്രനമായ ക്വാഗ ഇപ്പം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളാണ് മലബാർ വെരുക് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് വരയാട് ഇത് കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളാണ് മലബാർ വെരുക് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് വരയാടൊക്കെ നമ്മുടെ ദേ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിലുള്ളതാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് അതുപോലെ വരയാട് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ യു സി എന്നെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ രൂപീകൃതമായി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസർവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള മൃഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജയൻ പാൻഡ അതായത് ഭീമൻ പാൻഡയാണ് ഓക്കെ അപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി ഇന്ത്യയിൽ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആണ് ഭീമൻ പാണ്ഡയാണ് ഇതിന്റെ ലോഗോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിനോട് ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ഓക്കെ ഇനി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ലിവിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ യു സി എൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ലിവിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് പ്ലാനറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് ഭൗമ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളവയെ ഒഴികെ എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും അണച്ചിരുന്നതാണ് ഭൗമ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റല് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും അണച്ചിരുന്ന എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെയാണ് ഭൗമ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സ്ഥാപനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലോഗോ ജയൻ ഭീമൻ പാണ്ഡ ജയൻ പാണ്ഡ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമൻ പാണ്ഡ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫും അതിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ സ്ഥാപിതമായത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് പുറത്തിറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ലിവിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭൗമ മണിക്കൂറും ഇവർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും അണച്ചിരുന്നതാണ് ഭൗമ മണിക്കൂർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പരിസ്ഥിതി സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഗ്രീൻ പീസ് എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന ഏത് ഗ്രീൻ പീസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടും പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇർവിൻ സ്റ്റോവും ഡൊറോത്തി സ്റ്റോവും ആണ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെതർലാൻഡ്സ് ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഓക്കെ അപ്പൊ പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇർവിൻ സ്റ്റോവും ഡൊറോത്തി സ്റ്റോവും ആണ് എവിടെയാണ് ആസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംസ്റ്റർഡാം അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ഗ്രീൻ ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഗ്രീൻ ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് ആണ് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വലി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഉച്ചകോടി സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് അതിനുശേഷം ആ കോൺഫറൻസിൽ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ സംഘടനയാണ് യു എൻ ഇ പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗറി സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെയ്റോബി കെനിയ കെനിയയിലെ നെയ്റോബിയിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയാണ് നെയ്റോബിയിലാണ് യു എൻ ഇ പിയുടെ ആസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഉച്ചകോടിയിൽ ഒത്തിരി തീരുമാനങ്ങൾ വന്നു അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം മൗറി സ്ട്രോങ്ങിനാൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ അഞ്ച് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമാണ് പക്ഷെ അത് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത് എഴുപത്തിനാല് മുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഉച്ചകോടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നത് ഒന്ന് യു എൻ ഇ പി വന്നു ഒന്ന് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ യു എൻ ഇ പി ആണ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് മുൻ മുൻനിരയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നായാലും പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് ആവാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻസ് ആവാം അത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയത് നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യു എൻ ഇ പി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷം സ്ഥാപിതമായ സംഘടനയാണ് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗറി സ്ട്രോങ് ആണ് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെനിയയിലെ നെയ്റോബി ആണ് ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങി ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അവാർഡ് ജേതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അത് ആ സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്രീവിയസ് എൽ ഡി സിക്ക് ആയാലും എൽ ജി എസിന് ആയാലും ഡിഗ്രി ലെവലിലായാലും എല്ലാം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെയ്റോബി ആണ് കെനിയയിലെ നെയ്റോബി ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വങ്കാരി മാതായാണ് ഓക്കെ വങ്കാരി മാതായ് ഈ വങ്കാരി മാതായ് അവരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ വനിതയാണ് വങ്കാരി മാതായ് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ വനിത രണ്ടായിരത്തി നാലിലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതിക്കല്ല നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് സമാധാനത്തിനാണ് ഓക്കെ പരിസ്ഥിതിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഇല്ല അപ്പൊ സമാധാനത്തിനാണ് വങ്കാരി മാതായ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും വങ്കാരി മാതായാണ് ഓക്കെ സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും വങ്കാരി മാതായാണ് ഓക്കെ ഇവർക്ക് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരം ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ വങ്കാരി മാതയുടെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് അൺബോർഡ് എ മെമ്മോയർ ഓക്കെ അൺബോർഡ് എ മെമ്മോയർ വങ്കാരി മാതയുടെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് അൺബോർഡ് എ മെമ്മോയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഏകദേശം ഒരു മില്യണി കൂടുതലൊക്കെ ട്രീസ് മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ഇട്ട് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ഒരു പച്ച ബെൽറ്റ് പോലെ തന്നെ അത്രയും ഇതായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അത് നടന്നത് വങ്കാരി മാതായിട്ട് അപ്പൊ
അടുത്തത് വന മഹോത്സവം ഇതൊരു വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടികളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂലൈ അത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അതായത് ഒരാഴ്ച കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് വന മഹോത്സവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ആരായിരുന്നു ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷിയായിരുന്നു ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷിയാണ് ആനുവൽ വൺ വീക്ക് ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് ഭാരതത്തിലെ വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് വന മഹോത്സവം ജൂലൈ ആദ്യവാരമാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് മുതലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലാണ് ആരായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലീഡർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷിയാണ് കെ എം മുൻഷി ഇതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കെ എം മുൻഷിയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് സ്ഥാപിച്ച ആരായിരുന്നു കെ എം മുൻഷിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ റയർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തരുൺ ഭാരത് സംഘ് എന്നാണ് ആ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ പേര് തരുൺ ഭാരത് സംഘ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയുവാണെങ്കിൽ ആ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടന എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇത് ജല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മരുഭൂമിയാണ് അപ്പം ഉള്ള ജലം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ രാജേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് തരുൺ ഭാരത് സംഘ് ഓക്കെ തരുൺ ഭാരത് സംഘ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് ജല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആരായിരുന്നു ലീഡർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ് വാട്ടർ ജല ഇതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഈ സംഘടനയ്ക്കാണ് തരുൺ ഭാരത് സംഘ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസിലൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലോ അതിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് തരുൺ ഭാരത് സംഘ് ഓക്കെ അടുത്ത സംഘടനയാണ് നവധാന്യ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നവധാന്യ ഫോം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഫോം ചെയ്ത പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് നവധാന്യ കർണാടകയിലായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഫേമസ് എൻവയോൺമെന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആരാണ് വന്ദന ശിവ വന്ദന ശിവയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കർണാടകയിൽ വന്ദനാശിവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് നവധാന്യ ഇതിന്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് സംരക്ഷണവും പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയിലുള്ളതാണ് അതായത് വിത്ത് സംരക്ഷണം അതായത് ചെടികളല്ല അതിന്റെ വിത്തുകൾ പാകി തന്നെ നവധാന്യ ധാന്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് ഈ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജൈവ വളവും അതുപോലെ ചാണകം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതായത് പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയാണ് ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നവധാന്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയാണ് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആരാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് അപ്പൊ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നവധാന്യ വന്ദന ശിവ ഓക്കെ നവധാന്യ വന്ദന അങ്ങനെ ഓർക്കാലോ അപ്പൊ നവധാന്യ വന്ദന ശിവ ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ഇതിന് എയിംസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിത്ത് സംരക്ഷണവും അതുപോലെ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐ
പിന്നെ ഗ്രീൻ ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ സ്ഥാപിതമായി മിഖായൽ ഗോർബച്ചേ ജനീവ അനാസ്ഥാനം യു എൻ ഇ പി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം മൗറി സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് നെയ്റോബി ആണ് ആസ്ഥാനം ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അവാർഡ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ കിട്ടിയത് നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് അടുത്ത ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അഗെയിൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ സ്ഥാപിതമായി കെനിയയിലെ നെയ്റോബി ആണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വങ്കാരി മാതയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ വനിതയാണ് വങ്കാരി മാത രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ലഭിച്ചത് സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമാരാണ് വങ്കാരി മാതയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതും വങ്കാരി മാതയ്ക്കാണ് ഇവരുടെ ബുക്കാണ് അൺബോൾ എ മെമ്മോയർ ഓക്കെ ഇനി വനം വന മഹോത്സവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാരതത്തിലുള്ള വനവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് വന മഹോത്സവം ജൂലൈ ആദ്യ വാരമാണ് അത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം മുൻഷി ഇനി തരുൺ ഭാരത് സംഘം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നു ജലസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ് ലഭിച്ച സംഘടന ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരുൺ ഭാരത് സംഘാണ് ഇനി അടുത്തത് അഗെയിൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നവധാന്യ എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ദനാ ശിവയാണ് വിത്ത് സംരക്ഷണവും പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയുമാണ് നവധാന്യ പദ്ധതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ട്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതും ഈ സ്ലൈഡും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് അനുച്ഛേദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ആണ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷമാണ് അത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും ഇത് പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന നമുക്കറിയാലോ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വനം പരിസ്ഥിതി വന്യജീവികൾ പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയനും ഒരുപോലെ അധികാരമുണ്ട് വനം പരിസ്ഥിതി വന്യജീവികൾ പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എ അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തെട്ട് എ ആണ് ഏതാമന്മ ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഇത് എന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഇത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ഇനി വനം പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീവികൾ പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് മിക്കവാറും ഈ വാ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം വൈദ്യുതി വിവാഹം വിവാഹമോചനം ഇപ്പൊ വനം അപ്പൊ വനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വനം പരിസ്ഥിതി വന്യജീവികൾ പക്ഷികൾ അതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ കൂട്ടാലോ അപ്പൊ വനം പരിസ്ഥിതി വന്യജീവികൾ പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ബിഷ്ണോയ് മൂവ്മെന്റ് ബിഷ്ണോയ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിലാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലാണ് ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഒക്കെ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി വന്നു രാജസ്ഥാ
ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചമോലി ഡിസ്ട്രിക്ട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് കാരണം യു പി വിഭജിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചമോലി ഡിസ്ട്രിക്ട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് എന്നാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് യു പിയിൽ ചമോലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ചിപ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചിപ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഇനി ഇത് ആരാണ് ഈ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണം ഇതിന്റെ ലേഡി ലീഡർ വനിതാ നേതാവ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൗരാദേവി ആണ് ഓക്കെ ഗൗരാദേവി ഇതിന്റെ സമരമുറ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന സത്യാഗ്രഹം ആയിരുന്നു ഓക്കെ സമരമുറ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന സത്യാഗ്രഹം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ യു പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹിമാലയൻ സ്ലോപ്സിന്റെ താഴെയുള്ള അതായത് ഇപ്പം ഹിമാചൽ ഹിമാദ്രി സിവാലിക് ആ സിവാലിക്കിന്റെ ഒക്കെ താഴത്തെ പോർഷൻ വരുന്നതാണല്ലോ ഈ യു പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഷിപ്പോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ അതായത് ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരം സമ്പത്ത് ഓക്കെ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരം സമ്പത്ത് ഓക്കെ ഇനി സമാന്തര നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഓക്കെ സമാന്തര നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇത് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന് ഈ അവാർഡ് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് അതായത് സമാന്തര നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അതൊരു റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചമോലി ജില്ലയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചമോലി ജില്ല എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ചിപ്കോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ ചിപ്കോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഇനി ആരാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ഓക്കെ ആരാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഇനി ഇതിന്റെ വനിതാ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഗൗരാദേവിയാണ് ഓക്കെ വനിതാ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഗൗരാദേവി ഇതിന്റെ സമരമുറ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ വന സത്യാഗ്രഹമാണ് ഓക്കെ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമരമുറ വന സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിലുള്ള വന വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂവ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിക്കോപ്പോ ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരം സമ്പത്ത് ഓക്കെ അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരം സമ്പത്ത് ഇക്കോളജി ഇസ് ദി സ്റ്റേബിൾ ഇക്കോണമി ഓക്കെ അതാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇക്കോളജി ഇസ് ദി സ്റ്റേബിൾ ഇക്കോണമി ഓക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരം സമ്പത്ത് ഓക്കെ ഇനി സമാന്തര നോബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിന് ഈ റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വർഷത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ
മൊത്തം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടിയും പിന്നെ കുന്തിപ്പുഴ മലിനമാകും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെയും പുറത്താണ് പിന്നെ അത് പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സേവ് സൈലൻറ്റ് വാലി മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലായിരുന്നു കുന്തിപ്പുഴ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന കമ്മീഷനാണ് എം ജി കെ മേനോൺ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ അടുത്തത് ജംഗൽ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പരിസ്ഥിതി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ജംഗൽ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തോളം അത് നീണ്ടു നിന്നു ബീഹാറിലെ സിംഭം ജില്ലയിലായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സിംഭം ജില്ല ബീഹാറിലായിരുന്നു ഇപ്പം ബീഹാർ വിഭജിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ജാർഖണ്ഡ് ജില്ലയിലാണ് സിംഭം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഭം ജില്ല ജാർഖണ്ഡിലാണ് അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു സിംഭം ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഹാറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആദിവാസികളെല്ലാം ട്രൈബൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ജംഗൽ ബജാവോ എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ മര കാടെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റി അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് തേക്കുമരം നട്ട് തേക്കുമരം അതായത് ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും തേക്കുമരം നടാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിനെതിരെ അവിടുത്തെ ട്രൈബൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ജംഗൽ ബജാവോ എന്നുള്ള ഓക്കെ ഇത് പിന്നീട് ജാർഖണ്ഡിലേക്കും ഒറീസയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ സിംഭം ജില്ല ബീഹാറിലെ സിംഭം ജില്ലയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ് ജംഗൽ ബജാവ എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഇത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ആരായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദിവാസികളായിരുന്നു ട്രൈബൽസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കാടെല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ച് തേക്കുമരം നടാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനെതിരെ നടന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ് ജംഗൽ ബജാവ എന്നുള്ള പിന്നീട് ഇത് ജാർഖണ്ഡിലേക്കും ഒറീസയിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ണട വാക്കാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണട വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയിലാണ് ആരായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാണ്ഡുരംഗ് ഹെഗ്ഡേ എന്നാണ് ഓക്കെ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാണ്ഡുരംഗ് ഹെഗ്ഡേ ഓക്കെ എവിടെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന സംരക്ഷണം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം ഇട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വനങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി വന്ന വെട്ടുമാറ്റാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം ഈ പാണ്ഡുരംഗ് ഹെഗ്ഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന് ഈ എന്താണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിന്നു അപ്പം ഇതും ഈ നമ്മുടെ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പിക്കോ എന്ന കന്നഡ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയിലാണ് ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാണ്ഡുരംഗ് ഹെഗ്ഡിയാണ് വന സംരക്ഷണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആരിൽ നിന്നും പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തതും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നർമ്മദ ബജാവോ ആന്തോളൻ സ്ഥിരമായ ചോ പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നർമ്മദ ബജാവോ ആന്തോളൻ എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു ആരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നർമ്മദ ബജാവോ ആന്തോളൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോ
നർമ്മദ നദി ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇനി ഇതിന്റെ നർമ്മദ ബജോവ ആന്തോളന്റെ മെയിൻ ലീഡർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേധാപക്തരാണ് പക്ഷെ അസോസിയേറ്റഡ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബ അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ആദിവാസികൾ കർഷകർ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂമെന്റ് ആണ് തെഹ്രി ഡാം കോൺഫ്ലിക്ട് ഓക്കെ തെഹ്രി ഡാം കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്പൊ തെഹ്രി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഭാഗീരഥി നദിക്ക് കുറുകെ ഉള്ള ഒരു അണക്കെട്ടാണ് തെഹ്രി ഡാം ഇത് പണിയുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മൂമെന്റ് ആയിരുന്നു തെഹ്രി ഡാം കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഡാം പണിതും കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലുള്ള ഡാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് തെഹ്രി ഡാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലായിരുന്നു ഈ ഡാം ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച സാമൂഹ്യ നേതാവ് ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി നേതാവ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഇത് അല്ലാതെ ഇന്ന് അല്ലാതെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് തെഹ്രി ഡാം ഏത് നദിക്ക് കൂറുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗീരഥ നദിക്ക് കൂറുകയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് പിന്നെ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപവാസം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോബ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് വൃക്ഷ തരു ലതാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ലോബ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോബ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ലോബ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് പിന്നീട് ഇത് യൂറോപ്പിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയതാണ് വൃക്ഷ തരു ലതാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ലോബ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ലോബ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് വൃക്ഷ തരു ലതാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്താണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി കുറച്ച് ഇത് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള സമരങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തത് പ്ലാച്ചിമട സമരം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്ലാച്ചിമട സമരം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഈ പ്ലാച്ചിമട എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലക്കാടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാടുള്ള പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചിമട എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന സമരമാണ് പ്ലാച്ചിമട സമരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സമരം നടന്നത് എന്തിനെതിരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കൊക്കക്കോള ഫാക്ടറിക്ക് എതിരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ആ സമയത്തെല്ലാം ഒത്തിരി വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണിത് കൊക്കക്കോള ഫാക്ടറിക്ക് എതിരെയായിരുന്നു അപ്പൊ കൊക്കക്കോളയിൽ കാഡ്മിയം കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സമരം സമര നായിക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയിലമ്മയാണ് ഓക്കെ മയിലമ്മ അവരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഒരു ജീവിതം ഓക്കെ മയിലമ്മയുടെ ആത്മകഥയാണ് ഒരു ജീവിതം അപ്പൊ പ്ലാച്ചിമട സമരം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്ലാച്ചിമട സമരം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് എന്തിനെതിരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊക്കക്കോള ഫാക്ടറിക്കെതിരെയായിരുന്നു കൊക്കക്കോളയിലെ കാഡ്മിയം കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി സമര നായിക ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയിലമ്മയാണ് അവരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഒരു ജീവിതം ഒരു ജീവിതം ഓക്കെ അടുത്തത് പെരിങ്ങോം ആണവ നിലയ വിരുദ്ധ സമരമാണ് ഓക്കെ പെരിങ്ങോം ആന്റി ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രഗിൾ ഇതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലായിരുന്നു പെരിങ്ങോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് പെരിങ്ങോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ വന്ന് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് പെരിങ്ങോം ആണവ നിലയം ഇതും സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി പെരിങ്ങോം സമരം എവിടെയാണെന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് പെരിങ്ങോം സമരം എന്ന്
ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് ഇത് കീടനാശിനിയാണ് അല്ലെ എൻഡോ സൾഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സമരം നടന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു വർഷം അങ്ങനെയായിട്ട് പറയാനില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ നീണ്ടു നിന്നൊരു ക്യാപ്പിട്ട് ക്യാപ്പിട്ട് നീണ്ടു നിന്നൊരു സമരമായിരുന്നു അതായത് കാസർഗോഡുള്ള കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങളിൽ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള അവിടെയുള്ള കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത് എൻഡോ സൽഫം കൂടുതലായിട്ട് തളിച്ചിരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് കാസർഗോഡുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ സ്വർഗ അതുപോലെ പെട്ര ഓക്കെ അത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് സ്വർഗയും പെട്രയും ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ വിരുദ്ധ സമര നായിക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീലാകുമാരി അമ്മയാണ് ഓക്കെ എൻഡോ സൽഫാൻ വിരുദ്ധ സമര നായിക സമര നായിക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ലീലാകുമാരി അമ്മ ഇവരുടെ പുസ്തകമാണ് ജീവദായിനി ഓക്കെ ലീലാകുമാരി അമ്മയുടെ പുസ്തകമാണ് ജീവദായിനി ഓക്കെ അപ്പം എൻഡോ സൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് ഒരു കീടനാശിനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തിനും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലിടയിലാണ് ഈ സമരം ശക്തമായി നടന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ആ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സ്വർഗ ഒന്ന് പെട്ര ഇനി സമര നായിക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീലാകുമാരി അമ്മയാണ് അവരുടെ പുസ്തകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവദായിനി ഓക്കെ എൻഡോ സൽഫാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ രണ്ടാമത് ബ്രസീലായിരുന്നു ഈ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ ആ വിക്ടിംസിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സമൂഹ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ സഹായിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് മധുരാജ് ഓക്കെ ഇനി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമല്ല ആ സമയത്തെല്ലാം അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ചോദിച്ചതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് എൻ മഗജെ അതിന്റെ റൈറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാടാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ മഗജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് ഇതിലുള്ള രണ്ട് ഫേമസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നീലകണ്ഠനും ദേവയാനി ഓക്കെ ഇവരിലൂടെയാണ് ഈ കഥ പോകുന്നത് എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻ മഗജെ എൻ മഗജെ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് അംബികാസുധൻ മങ്ങാട് അംബികാസുധൻ മങ്ങാട് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീലകണ്ഠനും ദേവയാനി ഓക്കെ നീലകണ്ഠനും ദേവയാനി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ്ങും ഒന്ന് സ്നേഹ സാന്ത്വനം ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ എൻഡോ സൽഫാൻ ഈ കീടനാശിനി ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പേരുകളിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം നിർവീര്യമാക്കാനും ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയാനും വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ് അതായത് എല്ലാ എൻഡോ സൽഫാൻ കീടനാശിനികളുടെയും വീര്യം മാറ്റാനും അതിൻ്റെ നിർവീര്യമാക്കാനും ഉള്ള സ്റ്റോക്സ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹ സാന്ത്വനം പദ്ധതിയാണ് അതൊരു കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഇത് എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുനരധിവാസവും ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു സ്നേഹ സാന്ത്വനം അവരുടെ നിങ്ങൾ ഈ മധുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒത്തിരി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അതിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് ആയത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമാണ് ചിലർക്ക് തല ഭയങ്കര വലുതായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ജനറ്റിക്കലായിട്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് കാണി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് മധുരാജ് ഈ വിക്ടിംസിനെല്ലാം റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എന്ത് സ്നേഹ സാന്ത്വനം ഓക്കെ അതും ഇഷ്ടം പോലെ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് സ്നേഹ സാന്ത്വനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള എൻഡോ സൽഫാൻ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം നിർവീര്യമാക്കാനും പല പല പേരുകളിലായിരുന്നു അതെല്ലാം നിർവീര്യമാക്കാനും ഉള്ള സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസൺ സ്പ്രിങ് ഇനി എൻഡ
ഹെഡ് സി അച്യുതൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എൻഡോ സൽഫാൻ വിരുദ്ധ സമരം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എൻഡോ സൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് ഒരു ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് വലിയൊരു കീടനാശിനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സമരമായിരുന്നു കാസർഗോഡുള്ള കശ്മണ്ടി തോട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു എൻഡോ സൽഫാൻ കൂടുതലായിട്ട് തളിച്ചിരുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് സ്വർഗ ഒന്ന് പെട്ര എൻഡോ സൽഫാൻ വിരുദ്ധ സമര നായിക ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീലാകുമാരി അമ്മ ഓക്കെ ലീലാകുമാരി അമ്മ ഇവരുടെ പുസ്തകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവദായിനി ഓക്കെ ഇവരുടെ പുസ്തകമാണ് ജീവദായിനി ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡോ സൽഫാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നതും പ്രയോഗ പ്രൊഡ്യൂസറും കൺസ്യൂമറൊക്കെ ആരായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ബ്രസീലായിരുന്നു ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ വിക്റ്റിംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മേജർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ കുറിച്ചും എൻഡോ സൽഫാനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായി കൊണ്ടുവന്നൊരു ബുക്ക് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബുക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ മഗജയാണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ബി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് എൻ മഗജ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നീലകണ്ഠനും ദേവയാനി ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോ സൽഫാൻ സ്റ്റോക്സ് നിർവീര്യമാക്കാനും സ്റ്റോക്സ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇനി എൻഡോ സൽഫാൻ വിക്റ്റിംസിന് ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹസമാന്ദനം ഇനി കേരളത്തിൽ എന്നാണ് നിരോധിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണാടകയാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻഡോ സൽഫാൻ നിരോധിച്ച രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധത്തെ കുറിച്ച് ദുരിതബാധയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന കമ്മീഷനാണ് സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന കമ്മീഷനാണ് സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് മാവൂർ സമരമാണ് ഓക്കെ മാവൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് മാവൂർ സമരം ആരംഭിച്ചത് കോഴിക്കോടുള്ള മാവൂർ റയോൺസ് ഫാക്ടറി അതിനെതിരെയായിരുന്നു മാവൂർ സമരം കോഴിക്കോടാണ് മാവൂർ റയോൺസ് ഫാക്ടറി ഓക്കെ റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു തരം സിൽക്ക് ആണ് മാവൂർ റയോൺസ് ഫാക്ടറിക്കെതിരെയായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ചാലിയാർ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ചാലിയാർ നദിയിലോട്ടാണ് ആയിരുന്നു പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിനെതിരെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഓക്കെ കെ എ റഹ്മാൻ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന മാവൂർ റയോൺസ് ഫാക്ടറിക്കെതിരെ നടന്ന ഒരു സമരമായിരുന്നു മാവൂർ സമരം ചാലിയാർ നദിയിലേക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നതിനെതിരെ നടന്ന സമരമായിരുന്നു മാവൂർ സമരം ഇതിന്റെ മെയിൻ ലീഡർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എ റഹ്മാനാണ് ഓക്കെ കെ എ റഹ്മാൻ ഇപ്പോഴും ചാലിയാർ നദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നദി ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ബിഷ്ണോയ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതില് രാജസ്ഥാനിലെ അമൃതാ ദേവി ബിഷ്ണോയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ഗുരു മഹാരാജ് സാംബോജി അല്ലെങ്കിൽ ജാംബോജി കൊണ്ടുവന്ന ബിഷ്ണോയ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണിത് ബിഷ്ണോയ് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചമോലി ജില്ലയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ചിപ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരായിരുന്നു ഈ പത്ത് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ഇതിന്റെ വനിതാ നേതാവാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൗരാദേവി സമരമുറ എന്തായിരുന്നു വനസത്യാഗ്രഹം ഇനി ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇനി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാ
അറ്റ് നർമ്മദ പ്രജാവ് ആന്തോളൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നർമ്മദാ നദിക്ക് നർമ്മദാ നദി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മെയിൻ ലീഡർ മേധാ പട്കർ പിന്നെ ബാബ അമ്റ്റ അവരുടെയുള്ള ആദിവാസികളും കർഷകരുമായിരുന്നു അടുത്ത തെഹ്രി ഡാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു തെഹ്രി നദിക്ക് കുറുകെ തെഹ്രി ഭാഗീരഥ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള തെഹ്രി ഡാം ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള തെഹ്രി ഡാം പണിയുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയായിരുന്നു നയിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത ലോബയൻ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു വൃക്ഷതരുലാദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അത് പ്ലാച്ചിമട സമരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പെരുമാറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൊക്കു കോള വിരുദ്ധ സമരമായിരുന്നു സമരനായിക മയിലമ്മ അവരുടെ ബുക്ക് ഒരു ജീവിതം അടുത്ത പെരിങ്ങോം ആന്റി ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കാസർഗോഡ് ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു അടുത്ത വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻഡോസൾഫാൻ വിരുദ്ധ സമരമാണ് ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള സ്വർഗ പെട്ര ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയത് സമരനായിക എന്ന് പറയുന്നത് ലീലാകുമാരി അമ്മയാണ് അവരുടെ ബുക്കാണ് ജീവദായിനി എൻ മഗജ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് അത് എഴുതിയത് അംബികാ സുധൻ മാങ്ങാടാണ് അതിലുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നീലകണ്ഠനും ദേവയാനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് എൻഡോ സൾഫാൻ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം നിർവീര്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹ സാന്ത്വനം ഓക്കെ അടുത്ത മാവൂർ സമരം കോഴിക്കോടുള്ള മാവൂർ റയോൺസ് ഫാക്ടറിക്കെതിരെയായിരുന്നു ചാലിയാർ നദി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീഡർ കെ എ റഹ്മാൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ദിനങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം അതായത് വേൾഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഡേ വെറ്റ് ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം നിങ്ങൾക്കറിയാം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക വന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക ജല ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ഭൗമ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ലോക വന ദിനം ജലദിനം കാലാവസ്ഥാ ദിനം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു കോഡിൽ പറയാം വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയം എന്ന് ഓർക്കുക വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയം അപ്പൊ ലോക വന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലോക ക്ഷയ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പൊ വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയം എന്ന് ഓർത്താൽ വനദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്ഷയ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ക്ഷയ ദിനം ഈ പരിസ്ഥിതി കൂടെ കൂട്ടണ്ട അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയം എന്ന് ഓർത്താൽ ഈ നാല് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്തത് ലോക ഭൗമ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്തത് ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം അതായത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലോക സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ട് ലോക ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ലോക ബാംബൂ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മുള ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ഇനി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം അതായത് പരിസ്ഥിതി ദിനമല്ല പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ദിനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് വനദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭൗമദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ കോട് വെച്ച് പറഞ്ഞത് വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയം വനദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്ഷയദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയം എന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ട് ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുള ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദിനങ്ങൾ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട്
അടുത്തത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തീം ആയിരുന്നു ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഓക്കെ ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഓക്കെ അടുത്തത് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തീം ആയിരുന്നു തീം ആണ് ഇനി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോബൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ലോക വനദിനം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തീം ആയിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ലോക ഭൗമ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് അടുത്ത ലോക ജല ദിനത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ അടുത്തത് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം ക്ലൈമറ്റ് വേൾഡ് മീറ്റിയോളജിക്കൽ ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ തീം ആയിരുന്നു ഏർലി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഏർലി ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഏർലി ആക്ഷൻ ഏർലി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഏർലി ആക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക തണ്ണീർത്തട ദിനം പരിസ്ഥിതി ദിനം ഓസോൺ ദിനം വനദിനം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി ദിനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൗമദിനം ജലദിനം കാലാവസ്ഥാ ദിനം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്നത് വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വന നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലായിരിക്കും പഠിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അതായത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥിരമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഓക്കെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അടുത്തത് ജൈവ വൈവിധ്യ നിയമം അതായത് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അടുത്ത ആറ്റോമിക് എനർജി ആക്ട് ആണവോർജ നിയമം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക് എനർജി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് അതായത് ജലമലിനീകരണം തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഓക്കെ ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഇനി സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും ഉണ്ട് അതായത് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും ഉണ്ട് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് വന്നത് കേരളത്തിലാണ് അത് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് അതായത് ഈ ജലമലിനീകരണ നിയന്ത്രണം നിയമം വന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ചതാണ് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കേരളമാണ് ഇതിന് ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സെപ്റ്റ
അതുപോലെ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് വന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഡേറ്റും കൂടി ചേർത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എൻ്റെ മലയാളമാണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലേ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ്ലി എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹരിതഗ്രഹ വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീത്തേൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സി എഫ് സി വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീത്തേൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ പിന്നെ നീരാവി നീരാവിയും ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പം ഈ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ സൗരതാപത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയുടെ താപനില ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൗരതാപ താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഭൂമിയുടെ താപനില ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭൂമിയുടെ താപനില അത് നോർമലായിട്ട് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ ആധിക്യം മൂലം ഈ ഭൂമിയുടെ താപനില സാധാരണത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഉയർന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ അധികമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും താപനില വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് എപ്പോഴും പേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം കറണ്ടിലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമാണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീത്തൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ നീരാവി ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ സൗര താപത്തെ ആകരണം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയുടെ താപനില ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇനി ഈ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ ആധിക്യം മൂലം ഭൂമിയിലെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെയും താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം ഓക്കെ അപ്പം ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മെയിൻ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗ്രഹ മെയിൻ ഹരിതഗ്രഹ വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിന് നമ്മൾ പല മേഖലകളായിട്ട് തിരിക്കും അതിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അങ്ങനെയുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മേഖലയായി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അവിടെയാണ് ഭൂമിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത മേഖലയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗോള താപനം അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അടുത്ത പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചപ്പ് ചവറുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചപ്പ് ചവറുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് മീത്തേൻ ഒരുമാതിരി സ്മെല്ല് വരൂലേ ആ വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മീത്തേൻ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അപ്പം ഈ ബയോഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യം വളം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ കത്തിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചപ്പു ചവറുകളൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പക്ഷേ കത്തിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെയാണ് അത് നശിച്ചുപോകേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് അപ്പൊ കോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോട്ടോ അവിടെ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഓക്കെ അപ്പം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഡിക്രീസ് എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാനും പുറന്തള്ളൽ അതുവഴി നിർത്തലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർത്തലാക്കാനല്ല അതിൻ്റെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഈ ഉടമ്പടിയൊക്കെ കൂടി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ആയി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ പ്രോട്ടോകോളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് കാനഡ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യോട്ടോ ജപ്പാനിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് കാനഡയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ഭൗമ ഉച്ചകോടിയാണ് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഭൗമ ഉച്ചകോടി ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത് ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനുറോയിലായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ റിയോ ഡി ജനുറോ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനുറോയിലാണ് ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഭൂമിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഈ പ്രകൃതി നാശത്തിന് എതിരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചകോടിയായിരുന്നു അത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷന്റെ റിഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം മെയിൻ ആയിട്ട് ഭൂമിയെ മൊത്തത്തിൽ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം അപ്പൊ വർഷ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സ്ഥല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോ ആണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ഗ്രീൻ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലിനെ കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭൗമ ഉച്ചകോടി ഓക്കെ അടുത്തത് യു എൻ വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഈ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയുടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ജോഹന്നസ് ബർഗിലായിരുന്നു അതായത് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്തൌട്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിക്കാതെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു സമ്മിറ്റ് ഉച്ചകോടിയായിരുന്നു അത് യു എൻ വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു സമ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ജോഹന്നസ് ബർഗിലായിരുന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിക്കാതെയുള്ള സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വികസനം ഓക്കെ അടുത്തത് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാനഡയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരമാണ് ഈ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം കാനഡയിൽ കാനഡയിലാണ് ഈ മോണ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളത് ഇതിന് ഈ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ സംരക്ഷണമായിരുന്നു ഓക്കെ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നത് ഇനി ഓസോൺ ലെയറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ആകരണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓസോൺ ബാളിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഓസോൺ ബാളി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ ബാളി ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ഹെൻറി ബ്യൂസണുമാണ് ഓക്കെ ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബ്യൂസണുമാണ് ഭൂമി ചൂടുന്ന കുട എന്നാണ് ഓസോൺ ബാളിയെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമി ചൂടുന്ന കുട ഇനി ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡോപ്സൺ
ഇനി ഇത് ഹാനാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബ്യൂസണുമാണ് എൻ്റെ വ്യാപ്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇളം നീല കളറാണ് ഓസൺ പാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഗോള താപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആഗോള താപനം എന്താണെന്ന് നോക്കി ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പഠിച്ചു ഭൗമ ഉച്ചകോടി എന്താണെന്ന് നോക്കി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ വേൾഡ് യു വേൾഡ് യു എൻ വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ മോണ്ടറിയൽ പ്രോട്ടോകോളും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ഇക്കോളജി ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആവാസ വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ജീവജാലങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം ഇക്കോളജി വേർഡ് ഇക്കോളജി കൊണ്ടുവന്നത് ഏൺസ്റ്റ് ഹേക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓക്കെ ഏൺസ്റ്റ് ഹേക്കൽ ഈ പേരുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇക്കോളജി ഓക്കെ ആധുനിക പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂജിൻ ഓടമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റാംഡിയോ മിസ്റ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ മിസ്റ്റ എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വേർഡ് ഇക്കോളജി കൊണ്ടുവന്നത് അണസ്റ്റ് ഹൈക്കൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് യൂജിൻ ഓടോ ആണ് ഈ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റാംഡിയോ മിസ്റ്റയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന പദം ആ ഇക്കോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന പദം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആർത്തർ ടാൻസ്ലി ആണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർത്തർ ടാൻസ്ലി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഊർജത്തിന്റെയും ദ്രവ്യത്തിന്റെയും പ്രവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ആദ്യമായി നിർവചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂജിൻ പി ഓടവും ഹോവാ ടി ഓടവുമാണ് ഓക്കെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണികൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉൽപാദകരാണ് അതായത് സ്വന്തമായി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉൽപാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണികൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിഘാടകരാണ് അതായത് ഡിക്കംപോസേഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം അളിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അതാണ് വിഘാടകർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന പദം കൊണ്ടുവന്നത് ആർത്തർ ട്രാൻസ്ലി ആണ് പ്രീവിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത മോയിൻ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അടുത്ത ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദകരാണ് അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിഘാടകരാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇത് പലതരം പോഷണ തലങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സും ആൽഗയും അതായത് ചെടികളും ചെറിയ പായലുകളും ഇവർ സൂര്യപ്രകാശം വഴി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സ്വന്തമായി ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉൽപാദകർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അടുത്തത് ലെവൽ ടു രണ്ടാം പോഷണ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹെർബി വോഴ്സ് അതായത് ഈ ചെടികളെ സസ്യ ബുക്കുകൾ ചെടികളെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് സസ്യ ബുക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ ഓക്കെ അപ്പം പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ പെടുന്നത് അതായത് സസ്യ ബുക്കുകൾ പെടുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടാം പോഷണ തലത്തിലാണ് അടുത്തത് ലെവൽ